Ponpes al Zaitun ini memang kembali menjadi viral baru-baru belakangan ini ketika yang pertama itu Pak Trubus ada yeah. video ketika sholat berjamaah kemudian sangat berbeda sekali dengan sholat jamaah yang biasa kita lakukan oleh yeah. kaum Islam yaitu kemudian jaraknya renggang-renggang bahkan yeah. ada juga wanita yang di depan kalau saya bayangkan dan juga saya bandingkan itu dengan beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat awam seperti yeah. itu yang dianggap mencederai agama Betul. cukup cepat tindak lanjutnya tapi kalau ini saya rasa cukup berlarut-larut Pak yeah. Trubus iya yeah, saya melihat memang ini ketidakmampuan pemerintah seperti ada sengaja membiarkan gitu membiarkan situasi ini jadi berlarut-larut karena apa karena uh, hampir tidak muncul kebijakan yang apa namanya sebagaimana yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang lain gitu loh artinya kan banyak juga ajaran-ajaran kalau ini dikatakan sesat atau dianggap sebagai apa penyimpangan penistaan agama kan selama ini langsung ditindak dengan pasal-pasal 156 156a misalnya langsung ada ujaran kebenciannya itu semuanya sudah sudah dibangun gitu artinya pemerintah berani menindak kalau ini seperti yang seperti macam nompong gitu jadi nggak nggak punya keberanian apa apa terhadap yang namanya al zaitun padahal al itu sudah ada di situ pelanggaran termasuk di dalamnya kalau nanti dicatatkan ada pemimpinnya sendiri ada bupati ada camat berarti kan sudah ada percobaan makar di dalam negara berarti ini kan bentuk seperti negara jadinya kenapa itu juga tidak ada penindakan apapun gitu jadi pembiaran pembiaran ini yang berlarut-larut kemudian sampai munculnya kasus-kasus apa yang sifatnya kayak demo atau apa protes-protes dari masyarakat ada juga yang merasa menjadi korban banyak tiap hari itu viral di mana-mana terkait dengan para mereka yang pernah jadi murid di situ kemudian ngoceh kemana-mana menceritakan hmm. keadaan yang di situ tapi yeah. ya nggak ada penindakan yeah. apa-apa Pak gitu. Trubus, kalau ini kemudian tidak ditindak selama hmm. ini hmm. dibiarkan begitu saja ya kan hmm. sebenarnya siapa yang diuntungkan kok sampai hmm. dibiarkan berlarut-larut seperti ini iya yang diuntungkan tentu dalam hal ini apa al zaitun dan kompoknya kan pihak-pihak yang pokoknya ini kan ada yang Istilahnya ada pihak-pihak yang di belakang ini memang Betul, sangat kuat. Betul, kepentingan siapa sebenarnya? Eh. Kok sampai ini kemudian tidak disentuh, tidak tersentuh kalau kita bisa bilang? Iya, kepentingan negara sendiri. Karena negara kan dalam hal ini tidak mau apa namanya terjadi kegaduan, terjadi kekacauan, terjadi apa mungkin kerusuhan atau keonaran yang sifatnya kemudian istilahnya berbau bernuansa agama. Mbak. Hmm. Jadi kelihatannya karena di Indonesia ini kan sudah menyentuh soal agama kan sensitif sekali. Jadi kelihatannya karena Al Zaitun ini kuat dalam hal jaringan. Bayangkan aja dia dari rezim ke rezim. itu bertahan terus, berarti kan dia punya jaringan yang begitu kuat sekali, itu yang juga termasuk pendanaannya kan, pendanaannya, bagaimana dia mampu men, me, apa, mengelola itu semua, ya dari mana itu uang semua itu kan semuanya jelas sekali, hmm. banyak pelanggaran yang sudah dilakukan, tapi ya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah kelihatan sekali pemerintah pusat nanti urusannya itu urusan kementerian agama, kalau kurikulum memang perlu agama, tapi hmm. yang lainnya penelitian hari MUI baik. sudah ada evidence base-nya, harusnya hmm. kan segera langsung ditindak, juga dibiarkan seperti nah, itu Pak Terpus, mungkin hmm. saya tahan di situ terlebih ya. dahulu kita akan minta pandangan juga Pak Anwar Abbas dari hasil penelitian juga di tahun 2002 terlebih eh, pada saat itu kalau Pak Terpus mengatakan bagaimana bisa Ponpas ini bisa bertahan dari rezim ke rezim apakah dari hasil penelitian itu juga menyebutkan Pak Anwar Abbas apa yang membuat eh, Ponpas ini begitu kuat kemudian sudah tidak tersentuh sehingga dibiarkan begitu saja bahkan rekomendasi MUI pada 2002 juga tidak didengarkan sama sekali ya agak kurang jelas bagi saya tapi begini ya kalau kita milik Azaitun ya <tuh> itu ada sekolah atau pesantren dan ada di dalamnya sebuah organisasi yang namanya NII dan KW9 itu jadi kalau kita dengar informasinya yang sekolah di situ itu kebanyakan adalah anak-anak yang memang orang tuanya dari NII dan KW9 tapi juga ada yang tidak dari keluarga NII dan KW9 ya <tuh> Nah, oleh karena itu mereka ini menurut saya ya dia melaksanakan konsep takdiah hmm. takdiah itu adalah menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya ya jadi kalau misalnya kita melihat sistem pendidikannya dia meniru apa apa yang dilakukan oleh pemerintah tapi di balik itu dia juga melakukan sesuatu gitu kan oleh karena itu dari apa alumni alumninya kita juga tahu bahwa bagaimana hmm. guru-gurunya itu juga mempengaruhi mereka supaya ya bergabung dengan NII dan persekutuan itu. Jadi oleh karena itu menurut saya ini ada dua hal yang terpisah ya. E, tapi ada hubungan berkorelasi antara sekolah dan NII dan gerakan NII ya, gitu. Ya, ya. Jadi e, sekolah pesantren Az Zaitun itu didirikan oleh orang-orang yang memang tokoh-tokoh pentolan dari NII gitu ya, mm-hmm. tapi mereka juga menjadikan santri-santri itu sebagai tameng gitu ya mm. untuk menyembunyikan jati dirinya sebenarnya itu kita sebut dengan takiyah itu gitu. uh, apalagi ya 
Uh, mereka punya konsep apa dia? Uh, kalau ada orang yang tidak bergabung di dalam organisasi dia, yeah. maka mereka menganggap uh, orang tersebut kafir. Dan hmm. mereka juga memandang bahwa era sekarang ini, ini ya di Indonesia belum ada negara Islam. Baik. Nah, oleh karena itu ya mereka menganggap negeri ini sebagai darul harbi, darah perang ya. Baik. Nah, oleh karena itu kalau misalnya mereka menganggap negeri ini sebagai darul harbi, darah perang, dan orang yang tidak masuk ke dalam kelompok mereka, mereka anggap kafir ya. Hmm. Maka mengambil harta orang-orang kafir itu, orang yang tidak bergabung dengan NII Kewesmilan itu ya, boleh-boleh saja di apa diambil hmm. oleh hmm. ampok dan curi gitu kan itu Baik. konsep itu yang sangat apa yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama ya yeah. ajaran agama kita disuruh untuk menghormati hak kepemilikan orang ya hmm. negara saja tidak boleh mencabut dan mengambil hak kepemilikan orang atau pribadi ya kecuali kalau ada hal-hal yang memang membolehkan negara untuk melakukan itu tetapi yang dilakukan oleh kelompok panji gumilang ini adalah Ya mereka mengambil harta individu dan harta masyarakat dengan cara-cara yang tidak benar dan dibenar dan tidak dibenarkan hmm. oleh ajaran agama. Baik. Di situ letak bahannya. Baik. Pak UU, adakah langkah lain yang dilakukan oleh tim investigasi yang dibentuk selain kemudian mengundang, memanggil dari Panji Gumilang ini untuk bertemu, bertabayun pada Jumat e, mendatang? Adakah upayanya? Karena selama ini yang kita tahu, Pak UU, bahwa Ponpes ini begitu rapat, begitu tertutup. Bahkan ada juga sebelumnya orang dari pemerintah kemudian datang membawa surat saja tidak digubris, bahkan juga ditolak kedatangannya. Pak UU. Ya untuk sementara ini... Kita lakukan tahapan itu dulu. Nanti bagaimana respon tentang surat yang diberikan. Para kiai, para ulama sudah memberikan kisi-kisi kepada pemerintah dalam rapat kemarin, tahapan yang akan dilakukan. Tetapi ini semua tetap kembali kepada Pak Gubernur. Dan juga Pak Gubernur kami yakin juga koordinasi dengan pihak MUI Pusat dan juga Kementerian Agama yang lainnya. Sehingga Pak Gubernur dalam buat sebuah keputusan, ini hasil kesepakatan bersama. Misalnya bagaimana kalau ditolak? Karena kalau saya sampaikan, apa yang diinginkan oleh para kiai dan para ulama kemarin, bisa terapat, walau sangat luar biasa. gitu Tapi kan pemerintah di sini harus berada di tengah-tengah, harus bijaksana, seperti itu. Dan juga harapan kami tetap saya menguatkan pada masyarakat, kalau boleh, tidak usah pengerahan masa dan yang lainnya. Percayakanlah kepada kami pemerintah. Insya Allah hmm. dalam hal ini dan saat ini kepemimpinan Pak Gubernur tentang Al Zaitun. Insya Allah akan selesai dan terang benderang semuanya. Jangan sampai tadi saya lihat yang demo Allahu Akbar takbir. Hmm. Yang di demo juga Allahu Akbar takbir. Kok dodonya takbir kan seperti itu bagaimana gitu kan. Mereka yang harapan nanti tidaklah terjadi demo-demo yang akan dilaksanakan seperti hari Jumat besok katanya kan seperti itu. Kemarin eh, tadi juga saya kan ke Azaitun bertemu dengan Pak Sekda, eh, ke Azaitun ke Indramayu, bertemu dengan Pak Sekda dan yang lainnya. Ya informasi informasi kami terima, saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Bagi bahan pertimbangan, Pak Gubernur membuat sebuah keputusan.